போன வீடியோல வந்து இந்தியன் பேங்க்ல இன்டர்நெட் பேங்கிங்க எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்றது மேலும் அத பிரான்ச்சுக்கு போகாம ஆன்லைன் மூலமாகவே எப்படி ஆக்டிவேட் பண்றது இத பத்தி பார்த்தோம் இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ண இன்டர்நெட் பேங்கிங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் எப்படி லாகின் பண்றது அத பத்தி இந்த வீடியோல பாக்கலாம் உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்க நீங்க லாகின் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு இந்தியன் பேங்க் டாட் நெட் டாட் இன் அப்படின்ற வெப்சைட்டை வந்து நீங்க விசிட் பண்ணணும் அந்த வெப்சைட்டோட ஹோம் பேஜ் பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா லாகின் ஃபார் நெட் பேங்கிங் லாகின் ஃபார் ஓல்டு நெட் பேங்கிங் அப்படின்ற ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதுல வந்து ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனை வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அதாவது லாகின் ஃபார் நெட் பேங்கிங் இந்த ஆப்ஷன் வந்து நான் கிளிக் பண்றேன் கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்டர்நெட் பேங்கிங் லாகின் பண்றதுக்கான பேஜ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களோட யூசர் ஐடியா வந்து நீங்க டைப் பண்ற ஆப்ஷன் வரும் இதுல வந்து உங்களோட யூசர் ஐடியா வந்து நீங்க டைப் பண்ணணும் பொதுவா எஸ்பிஐ பேங்க்ல இன்டர்நெட் பேங்கிங் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் போது உங்களோட யூசர் நேம் மற்றும் பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா அதுலயே வரும் ஆனா இந்தியன் பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இன்டர்நெட் பேங்கிங் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் போது லாகின் பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ற ஆப்ஷன் மட்டும் தான் வரும் யூசர் நேம் கிரியேட் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வராது அப்படி இருக்கும் இந்த லாகின் பேஜ்ல வந்து யூசர் ஐடி அப்படின்ற இடத்துல வந்து நம்ம என்ன டைப் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கும் போது உங்களோட சிஐஎஃப் நம்பரை வந்து நீங்க என்டர் பண்ணணும் அதாவது உங்களோட சிஐஎஃப் நம்பர் தான் இன்டர்நெட் பேங்கிங்ல யூசர் ஐடியா இருக்கும் உங்களோட சிஐஎஃப் நம்பரை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்களோட பாஸ்புக்ல நீங்க பாக்கலாம் உங்க பாஸ்புக்கோட ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட் நம்பர் மற்றும் சிஐஎஃப் நம்பர் அப்படின்ற ரெண்டு விதமான நம்பர் இருக்கும் சோ அதுல சிஐஎஃப் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்கும் அதுதான் வந்து உங்களோட யூசர் ஐடி இப்ப இந்த லாகின் பேஜ்ல வந்து என்னோட சிஐஎஃப் நம்பர் வந்து நான் என்டர் பண்றேன் என்டர் பண்ணிட்டு அது கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேப்ஸா இருக்கும் அந்த கேப்ஸா கூட வந்து நீங்க என்டர் பண்ணணும் என்டர் பண்ணிட்டு லாகின் இந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணணும் அடுத்த பேஜ்ல வந்து உங்களோட பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்க என்டர் பண்ணணும் அதாவது நீங்க இன்டர்நெட் பேங்க் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் போது நீங்க என்ன பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணீங்களோ அந்த பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்க என்டர் பண்ணணும் என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் லாகின் இதை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணணும் உங்களோட யூசர் நேம் மற்றும் பாஸ்வேர்ட் என்டர் பண்ணிட்டு நீங்க லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ரிஜிஸ்டர் டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்ற ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும் இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணணும் அது கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒரு அலர்ட் வரும் இவர் யூசிங் டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்ட் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிளீஸ் சேஞ்ச் இட் அதாவது இந்த பேஜ்ல வந்து உங்களோட டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணணும் ஏற்கனவே நீங்க இன்டர்நெட் பேங்கிங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் போது நீங்க ஒரு பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணிருப்பீங்க அது வந்து உங்களோட லாகின் பாஸ்வேர்ட் ஆனா இப்ப கிரியேட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்ட் இந்த டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்ட் எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற ஃபண்டை வந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்ட் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்ட் இல்லாம உங்களோட அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற ஃபண்டை வந்து வேற ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியாது லாகின் பாஸ்வேர்ட் வந்து ஜஸ்ட் உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்க லாகின் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் வந்து யூஸ் ஆகும் அந்த லாகின் பாஸ்வேர்டை வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்காக வந்து நீங்க தனியா ஒரு பாஸ்வேர்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படி நீங்க டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டை கிரியேட் பண்ணும் போது உங்களோட லாகின் பாஸ்வேர்டும் டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டும் ஒரே மாதிரி இருக்க கூடாது நீங்க வேற வேற பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணணும் அதாவது நீங்க லாகின் பாஸ்வேர்டுக்கு என்ன பாஸ்வேர்டு கொடுத்தீங்களோ அதே பாஸ்வேர்டை வந்து இந்த டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டுக்கு நீங்க கொடுக்க கூடாது நீங்க வேற ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து எதுக்கு கிரியேட் பண்ணணும் இந்த டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டையும் நீங்க கிரியேட் பண்ணும் போது கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் சிம்பிள்ஸ் மற்றும் நம்பர்ஸ் இது எல்லாமே கலந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணணும் இப்போ வந்து என்னோட புதிய டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டை வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சப்மிட் இதை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணணும் நீங்க சப்மிட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கிரீன் கலர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அலர்ட் வரும் அதாவது உங்களோட பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற ஒரு மெசேஜ் வரும் இப்போ வந்து மறுபடியும் வந்து சப்மிட் இதை வந்து கிளிக் பண்ணணும் நீங்க சப்மிட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கோட ஹோம் பேஜ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓபன் ஆகும் இதுதான் வந்து உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கோட ஹோம் பேஜ் இதுல வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் உங்களோட அக்கௌண்ட் டைப் மற்றும் உங்களோட அக்கௌண்ட்ல வந்து எவ்வளவு பேலன்
அது கீழே வந்து ஆதார் சைடிங் அடுத்தது டிரான்சாக்ஷன் லாக் அண்ட் லாக் அடுத்தது வந்து ஃபார்கட் டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்ட் உங்களோட டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்ட் வந்து நீங்க மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி உங்களோட டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்ட் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இங்க செகண்ட் ஆப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது உங்களோட கரண்ட் டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்ட் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் வந்து உங்களால சேஞ்ச் பண்ண முடியும் சப்போஸ் உங்களோட டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டை நீங்க மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்கட் டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டு இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க சேஞ்ச் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து செட் ரீசெட் சீக்ரெட் கொஸ்டின்ஸ் இந்த ஆப்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நெட் பேங்கிங் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் போது சில சீக்ரெட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்திருப்போம் சோ அதை வந்து நீங்க மறுபடியும் செட் பண்ணணும் ரீசெட் பண்ணிட்டு செட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க ரீசெட் பண்ணலாம் அது கீழே பாத்தீங்கன்னா இமெயில் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி உங்களோட அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இமெயில் மூலமாக பெற முடியும் அடுத்தது கடைசியா பாத்தீங்கன்னா லாகின் ஹிஸ்ட்ரி இதை நீங்க கிளிக் பண்ணும் போது உங்களோட லாகின் ஹிஸ்ட்ரியை வந்து நீங்க செக் பண்ணலாம் லாகின் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னா நீங்க கடைசியா எந்த டேட்ல எந்த டைத்துல உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்க் லாகின் பண்ணீங்களோ சோ அதோட டீடைல்ஸ் வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரிண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இதை கிளிக் பண்ணிட்டு சோ இது இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து கடைசியில பாத்தீங்கன்னா லாக் அவுட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து லாக் அவுட் ஆயிடும் சோ மறுபடியும் வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து நீங்க லாகின் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ள வீடியோவா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்க